ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் சொல்லுங்க மாமி இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது க்ரீன் பீஸ் மசாலா வாங்கோ இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த க்ரீன் பீஸ் மசாலா பண்ணுறதுக்கு நம்ம சில பொருட்களை மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ முதல்ல ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து தோலை நல்லா சீவிட்டு அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதோடு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டு மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து ரஃப்பாக சாப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நாலுலேருந்து அஞ்சு கேஷ்யூ நட்டை போட்டு தண்ணி விடாமல் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கேஷ்யூ வந்து ஆப்ஷனல் தான் கேஷ்யூ சேர்த்துக்கிறது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம பண்ணுற கிரேவிக்கு ஒரு நல்ல டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும் அப்புறம் ரெண்டுலேருந்து மூணு தக்காளி பெரிய தக்காளியாக இருந்ததுன்னா ரெண்டே போதும் அதையும் ரஃபாக சாப் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க டொமேட்டோ பியூரிக்காக இப்போ ஒரு கடாயில் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்க துண்டியும் போட்டு அது நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அந்த விழுத இதோடு சேர்த்து கைவிடாமல் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா அதோடு மிக்ஸ் பண்ணுங்கோ இப்போ இந்த விழுத நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதோட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயத்தையும் இஞ்சி பூண்டு விழுதியும் நல்லா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணணும் அப்போ தான் பூண்டோட பச்சை வாசனை போகும் நம்ம இப்போ பட்டாணி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கோ டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி விழுது அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கோ ஒன்று போல் இது நல்லா சேரட்டும் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவைப்படுற மசாலா பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கிரேவிக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவு உப்பு தேவைப்படுமோ அந்த அளவு உப்பையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம மூடிடலாம் மூடி வச்சு தான் குக் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகட்டும் இப்போ அது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணேன்னா அந்த பட்டாணி வந்து நல்லா கொதிச்சுன்னு இருக்கும் இதை நல்லா கலறி விட்டுட்டு திருப்பி நம்ம அதை மூடி வச்சிடலாம் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் அதில் நல்லா அந்த பட்டாணி வந்து பார்க்குறதுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் சுருங்கின மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தேன்னா பட்டாணி வந்து நல்லா வெந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம வெங்காயமும் கேஷ்யூவும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த விழுதை வந்து இப்போ சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்தளவு கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து நல்லா கலறி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தேன்னா நம்ம வெங்காயம் அரைச்சி போட்ட விழுது வந்து இந்த பட்டாணியோடு சேர்த்து நல்லா கொதிச்சுன்னு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அதை நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு கன்சிஸ்டன்சி வந்து கரெக்டான க இதுக்கு வந்திருக்கு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது ட்ரை மேத்தி லீஃப் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க ட்ரை கஸ்தூரி மேத்தி அதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து உங்கள் கையாலேயே அப்படியே க்ரஷ் பண்ணி இந்த கிரேவியில் சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏன் மூட சொல்கிறேன்னா அப்போ தான் அதோடய ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த கிரேவியில் இறங்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அவசியம் ஆற்றுல ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ தேங்க்